我们要去探索釜山防空洞，防釜山防空洞。这里就是虎山防空洞，从这边上去，这里的小径。虎山三十九号防空洞，台湾省政府战备防空洞，省政府员工多数知道它的重要性。它位于中心新村光华里环山路西侧虎山路，由当时曾参与对日抗战重庆大型防空洞挖筑专家设计，并利用虎山起伏地形及工兵营建造。完成大型地下指挥中心备用，起初路口从一到三十九号，但俗称三十九号防空洞。那这里有一条小路，从这里走上去，左上就可以到它山顶的瞭望台。从这里开始上去，就是。废弃的水泥小径不是很好走啊，倒木很多，就循着这条小路一直走。此大型山洞与现今阳明山路横山指挥所及金门大武山离金门防卫部类似。本三十九号防空洞可容纳三千余人，除设有抽风口外，另有战备储粮仓库、大型发电机及无线电话通讯设备、广播电台、大小会议办公室、水电及卫浴设备的。本大型山洞外观隐秘，敌机不易发现。自民国四十六年到八十年代，由省政府员工配合台湾中部军团，每年定期演练维修，随时可接替台北的台湾地区防卫作战中央指挥所。民国八八年九二一地震，本防空洞未出断层带，内部设备部分受损，因战略时空考量，遂封闭停用。我们可以看到做水泥阶梯的步道。基本上是循着这个步道走就对了。这里有一颗神斧的戒桩。这里已经年久失修了，所以打木很多、啊。这里就是瞭望台。我们抵达了瞭望台了，我们来瞭望台看一下，有这个铁梯，小心一点瞭望台的景色还不错。这里有一颗台湾省政府地震处。精密导线点
瞭望台的景色还蛮不错的。好了，我们沿路下去。这铁梯很陡，走的时候小心一点。我们再继续往前看，基本上就顺着水泥步道走就对了。只是有时候路径不好找，转来转去。我们走到步道的终点了。这有一个铁门。这就是。这是虎山长生洞的逃生门吧？这有一个逃生井，男生的。那我们尝试下去看看，下去一定要很小心，因为它这个是垂直的。台湾省政府战备防空洞是民国四十六年间，省政府从台北出迁中心新村唯一战备需要，利用虎山建造躲避空袭之福地堡，以作为暂时行政指挥中心，俗称为防空洞。防空洞主体沿虎山西路、毗邻中心新村环山路开凿，有六个出入口，一地形辟建约八十至九十公尺深，通道宽二点六公尺，高二点八公尺，长一千五百公尺，彼此贯穿，一处空气流通。并在山腰约1 2 0十至一百六公尺等高线处，立排气抽风口处做极乐望塔一座。洞内可容避难人员 3,000 余人，已被暂时办公及避难之需。山洞外观郁郁苍苍，入口也阴森森林木间，十分隐秘，且未备战需求。省府成立金洞会防护团，每年动员演习，深入洞内应变。自民国80年来之，防空洞经历了50年岁月变迁，可惜于民国88年九二一地震时，因未处于地震断层带。内部结构及设备受损严重，遂封闭停用非常的深啊
。好了，我们走到这里就好，不太感兴趣。快点，小心！我们爬上来了，我不太敢下到最底部，因为我怕有沼气，这而且下得很深，有点恐怖。好了，出出去我们这样子沿路走出去，我们去看一下那个五山防空洞有一个入口，那也应该是可以下去。要看这个，可能要做一些安全措施啊，可能要背那个吊带，啊，边走边下去。当然，这是，这是有点危险。探洞，探险归探险，可是安全也要注意啊。我以为它没有那么深啊，尝试看一下，结果没想到超级深的。怕下去有沼气危险，所以赶快，好像快接近到底部了。啊，底部之后会有一个凸出来的，那也就有一个难度啊，我不敢再下去了。那个有点像要掉的下去。看这个洞，我觉得还是冬天来比较好。现在这个时候来，人虫很多，蚂蚁大堆啊，一走过的全部都是蚂蚁、啊，感觉上好像在钻蚂蚁窝。我们回到了神武借庄这里了
。来，我们回到这里布道口了。我回到了防空洞这里，我尝试去看看能不能下去那个防空洞那个路。我觉得那个上面的逃生井是通到这里，我判断，可是它下的太深了，我。我其实我也不确定它通去哪里，只是觉得蛮危险，不敢再下去了。其实它这里下去，老实说也是很难下去的，它没有类似说踏步。你有什么可以扶的？好，我们走下来，我们来去看一下。哦，这里就是这样子而已，这里是排气的，所以它真正的入口就是我们刚才走那里，所以这里是排气的地方。哦、我们爬上来了，这里也很难爬。然后我们一路走回去好了，我们回到了防空洞的下方了。今天这里的探险就到此结束。感谢收看，下期再见！按赞、订阅、分享。